சேனல் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓல்டு அதாவது பழைய லெக்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை திரும்ப நம்ம எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய லெக்கின்ஸ் வந்து பழசாக இருக்கும் இல்லைனா சைஸ் பத்தாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணி அழகாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இதில் நான் சொல்லி மூணு மெத்தட் சொல்லி மூணு திங்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து சில பேருக்கு இது சில தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஒரு பழைய லெக்கின்ஸு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தையல் வந்து இது பிரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதனால் இதை நான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி சைஸ் கூட ஸ்மால் சைஸாக இருக்குது ஸோ என்னால் இதை யூஸ் பண்ண முடியல ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது ஒயிட் கலர் ஸோ இதை இப்போ நம்ம எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ மடிச்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த சென்டர் போர்ஷன் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த சென்டர் போர்ஷனை அப்படியே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இல்லைனா வி ஷேப் இல்லைனா யூ ஷேப் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பென்சிலோ இல்லைனா பென்னோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இது கட் பண்ணும்போது என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு ப்ளவுஸ் அதாவது டாப்ஸ் கிடைக்கும் டாப்ஸ் மீன்ஸு வெஸ்டர்ன் வியர்ஸ்க்கெலாம் அதை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்னு இந்த மாதிரி சிசர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்திங் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்க சைஸும் அதை விட அதிகமாகவோ இல்லைனா அதிகமாக கட் பண்ணக்கூடாது கம்மியாக கட் பண்ணக்கூட நம்ம வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் க க கட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நெக்கோட சைஸு ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கு தான் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் வந்து எப்படி எந்த லட்சணத்தில் கட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் கட் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலுமே அது வந்து நல்லா தான் இருக்குது அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த சைடு அதாவது அந்த நெக் ஏரியா இருக்குல்ல அதை வந்து மடித்து த தைக்கணும் ஸோ மடித்து தைக்கும்போது நம்மளோட அந்த ரெக்டாங்கிள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைனா யூ ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு உள்ள மடிப்பு மடிச்சுட்டு அது மேலே தையல் தைச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ்க்கெல்லாம் ஹெம்மிங் பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரியும் தச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிஷினில் கூட தச்சுக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் ஸோ நிறைய பேர் கிட்ட மிஷின் இருக்காது அவங்களாம் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம டாப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குழந்தைக்கு எப்படி அந்த ஓல்டு லெகின்ஸ்லேருந்து பேண்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த லெகின்ஸை விரிச்சுட்டு அதை குழந்தையோட சைஸ் அந்த பேண்ட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு அதை அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் இது யூஸ் மெத்தட் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பேண்டாகவும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அது வந்து பேண்டு பிடிக்கல இல்லை பேண்டு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் அந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கர்ட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூ இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு பேண்டு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ நான் வந்து பேண்டு இது பண்ணலை நான் வந்து ஸ்கர்ட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கீழே அந்த உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸு நெக்ஸ்ட்டு பேண்ட்டு சொல்லிவிட்டேன் இப்போது ஸ்கர்ட் சொல்லிகிட்ருக்கேன் 
ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது ஓல்டு லெக்கின்ஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்காக மட்டும்தான் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லெக்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் இந்த மாதிரி நம்ம நேரமே அந்த நெக்கு கட் பண்ண பீஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே மடித்து தைக்கலாம் தைக்கும் போது அது வந்து ஸ்கர்ட்டோட ஒரு மாடர்ன் அதாவது மாடர்ன் ஸ்கர்ட் மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கடைசியாக காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதோடய ஓரங்களை ஃபுல்லாக மடித்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஹிப் சைஸ் பத்தில் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த எலாஸ்டிக்கை வேணால் எடுத்துகிட்டு வேறு எலாஸ்டிக் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக அந்த லைட்டாக ஹிப்பில் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டு அதில் வந்து நீங்கள் நாடாக கோர்த்து விட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேண்ட்டோட ரெண்டு க காலில் இருந்த பீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரிமைனிங் பீஸ் ஸோ நாம் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா க்ளவுஸை அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெயிலில் பைக்லாம் ஓட்டிகிட்டு போகிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக க்ளவுஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது பார்த்திங்கன்னா சூப் சூப்பரான ஒரு க்ளவுஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு என் கையில் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு கையிலையுமே அழகாக போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது மாடர்ன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கூட பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பனியன் க்ளாத்து தான் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்ட்ரெச்சபிளாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அழகாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை சைட்ஸ் எல்லாம் மடித்து தச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மடித்து சூப்பராக தைச்சிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த ஸ்கர்ட்டில் ஓரத்தை எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்கர்ட்டோட ஓரத்தை இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஸோ அந்த சைட்ஸில் அந்த வி ஷேப்பில் இருந்தது வந்து நான் மடித்து ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வந்து சைட்ஸில் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சென்டரில் கூட போட்டு ஸ்டைலில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரௌசராகவும் மாற்றிக்கலாம் அந்த சென்டர் போர்ஷனை நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு அழகான ஒரு ட்ரௌசர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய ரீவூஸை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய் பாய்